हमारे प्रिय नेता फला 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 एक साथ 2024 से कार्यालय और निवास स्थान खोल दिया है बी में कृपा कृपया करके आप अपनी समस्याएं बताएं वो तीन महीने के लिए समस्या सुनने आए हैं अपना चेहरा बदल के आए हैं पिछली चीज़ों को ये बोल रहे हैं कि हम अब सुधर गए हैं ना वो बुजुर्गों से पैर दबवाते हैं ना वो पक्षपात करते हैं तो ये सारी नई चीज़ें कौन दबा रहे हैं पुराने जो दस साल जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में रही सारे बता देंगे यहाँ तो ये किसी भी आदमी से नींद में उठा के पूछोगे तभी बता देगा हाँ भाई वो दबो आता था जी ऐसी ऐसी ठीक है तो सब सारी चीज़ें सबके सामने हैं यहाँ कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है लोकसभा चुनाव में सबके चेहरे उजागर हुए सबके बेनकाब हुए और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई हमारे प्रत्याशी ने भी खुल के बोला उस बारे में और लीडरशिप ने उनके संज्ञान भी लिया है वक्त आने पे उनका हिसाब भी करेंगे सबका ऐसी बात नहीं है कुछ चीज़ें समय पर ही होती है चिंता ने ये दिखाया है कि इस इंसान में इस नौजवान में वो काबिलियत है जो लोगों की आवाज़ उठा सकता है गरीब आदमी को ये पूछ सकता है ये जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ से सारे के सारे नेता केवल वोट ले जाने का काम उन्होंने किया है या तो शहर में या उस तरफ इधर तो तब आते हैं जब इनको वोट की जरूरत होती है हमने जितने भी कार्य संस्था के माध्यम से किए जो भी हमने आठ साल पहले साढ़े आठ साल पहले शुरुआत की हमने हमारा लास्ट गांव रसूलपुर गांव है वहाँ से लेके बेगा पीरगढ़ी से लेके और आज हम यहाँ खेड़ी में खड़े हर जगह तक आम इंसान तक गरीब आदमी तक हमारा लाभ पहुँचा है चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो खेले के क्षेत्र की बात हो गरीब परिवार की शादी की बेटी की शादी की बात हो हर जगह हमारी संस्था ने नमस्कार मैं अनुज नरवाल रोहत की आप देख रहे हैं अलग हरियाणा गन्नौर हल्के में हूं और आप देख रहे हैं हुजूम और यहां पर देवेंद्र काद्यान हैं जिन्होंने प्रचार शुरू कर दिया है आशीर्वाद ले रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ उन उनसे बात करने के लिए रूबरू होने के लिए आती है उनके कार्यक्रमों में दो तीन कार्यक्रमों में मैं भी गया था देवेंद्र भाई एक तो आपने कई दिन पहले ही शुरुआत कर दिया अभी तो थोड़ा सा है वक्त अनाउंस भी नहीं हुए इलेक्शन हमारे जितने युवा साथी देख रहे हैं आपने तो आज देखा है कार्यक्रम ये तो हमारा सिलसिला कई सालों से चल रहा है जब भी कोई मौका रहता है हमेशा यही जोश होता है कभी कम नहीं होता और बढ़ चढ़ के युवा साथी इसमें भाग लेते हैं और मेरा ये मानना है पिछली बार 15 अक्टूबर को चुनाव हुए थे हो सकता है अब की बार कुछ 10 दिन पहले हो जाए उसी हिसाब से हमने ये हमारा फेस वन है सारे हमारे हल्के में सत्तर पंचायतें हैं और हमारे म्यूनसिपल में सत्रह वार्ड है तो हम एक राउंड पहले कम्प्लीट कर रहे हैं तो हमारा आज ये लगभग उन्नीसवा प्रोग्राम है भाजपा की स्थिति ये है कि एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति है एक एक जगह पे कई कई कैंडिडेट हैं तो कैसे उनको आप पीछे छोड़ पाएंगे देखिए ये स्थिति नहीं है ये मजबूत स्थिति है जहाँ पर चमक होती है जहाँ पर वजन होता है वहीं पर ज़्यादा लोगों की चाहत होती है और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने दस साल हरियाणा को जो दिए हैं एक माहौल बनाया है कि भाई एक आम परिवार के गरीब परिवार के बच्चे को रोज़गार फ्री में मिल सकता है बिना नेता के मिल सकता है बिना पैसे के मिल सकता है उसी उसी की बदौलत आज जो ये आप हजुम देख रहे हैं और चाहे वो टिकटों की बात हो चाहे यहाँ इस हजुम की बात हो ये जितना भी है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से है जो कार्य किए हैं एक आम आदमी को आस जगी है कि हाँ मेरा भी कुछ जीवन में कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरा सुधार कर सकती है हमारी प्रतिनिधि सुधार कर सकते हैं उसके उम्मीद और आस जगी है जो सिटिंग एम हैं भाजपा से हैं उनसे तो काफ़ी नाराजगी है गांव से आया बहुत जगह पानी था काम वाम कुछ है नहीं लेकिन ये भी कह रहे हैं कि देवेंद्र ने वैसे ही करवा दिया तो किस तरीके से मैंने देखिए ये विषय मेरा नहीं है मैं अपने बारे में बता सकता हूँ संस्था के बारे में बता सकता हूँ आने वाले कल के बारे में बता सकता हूँ अपनी सोच के बारे में बता सकता हूँ मेरा ये मानना है हर प्रतिनिधि का अपना दिमाग अपना एक अलग सोच होती है जिसको जो अच्छा लगता है वैसा करना होता है हर आदमी का अलग अलग दिमाग होता है जिसने जैसा किया वो उसके सामने है जनता के सामने एक और नाम आ गया कांग्रेस की तरफ से कल अनाउंस ही कर दिया एक किस्म से कि इन्हीं को जिताइए आप समझ गए होंगे आपने भाषण में कई जगह जिक्र जी जी आप शायद थोड़ी देर पहले आए मैं तो स्पीच में बोलता हूँ ये पार्टी जो है ये राजनीतिक घरानों की पार्टी है परिवारवाद की पार्टी है जो नाम कल अनाउंस किया है उसके पिताजी बड़े बड़े पद पर रहे कई बार रहे हैं वो स्वयं कई बार रहा है अब पिछले थोड़े दिन पहले अपने बेटे का हाथ लिए घूम रहा था करनाल के लिए इसको एमपी बना दो तो ये दर्शाता है ये लोग सुधरने वाले नहीं कांग्रेस वाले इन्होंने केवल और केवल परिवारवाद की राजनीति करनी है इनको परिवारों को ही बढ़ाना चाहते हैं और आम इंसान को गरीब लोगों को ये नहीं प्रतिनिधि देना चाहते हैं आपके ऊपर तो हाथ ही नहीं किसी सियासी इस तरीके के लोगों का फिर कैसे आगे आएंगे देखिए ये सब मेरा 
जो हौसला है जो मेरी ऊर्जा है इन्हीं लोगों से मिलती है परमात्मा ने सक्षम बनाया है धरातल और ज़मीन के रास्ते चल के आए हैं भाव हैं सेवा के जुनून है काम करने का इन्हीं चीज़ों से ताकत मिलती है और ये जो नौजवान खड़े हैं मेरे साथ इनसे मेरे को हौसला मिलता है और चलता रहता हूँ फिर बहुत सारे आरोप लगाएंगे क्योंकि आपकी कोई भी कैंडिडेट होता है तो उसकी तारीफ तो नहीं होती तो आपके ऊपर भी आरोप लगाएंगे किस तरीके की स्टेटमेंट चल रही है आजकल सोशल मीडिया अभी उन्होंने शुरुआत की है वो साढ़े चार साल पौने पाँच साल घर बैठे रहे ये बहाना बना के हम विपक्ष में हैं अब आए हैं पिछले दिनों ने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला है हमारे प्रिय नेता फला 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 एक साथ दो से कार्यालय और निवास स्थान खोल दिया है बी में कृपा कृपया करके आप अपनी समस्याएं बताएं वो तीन महीने के लिए समस्या सुनने आए हैं अपना चेहरा बदल के आए हैं पिछली चीज़ों को ये बोल रहे हैं कि हम अब सुधर गए हैं ना वो बुजुर्गों से पैर दबवाते हैं ना वो पक्षपात करते हैं तो ये सारी नई चीज़ें कौन दबा रहे हैं पुराने जो दस साल जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में रही है सारे बता देंगे यहाँ तो ये किसी भी आदमी से नींद में उठा के पूछोगे तभी बता देगा हाँ भाई वो दर होता था यस 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 ठीक है तो अब देवेंद्र का ध्यान मैदान में है और सीधी सी टक्कर कांग्रेस और आपकी बात करते हैं तो क्लियर सा है और जो लोकसभा की भी आपने जिक्र किया और एक व्हाट्सएप पे वायरल हो गई थी आप ही के नेता के हस्बैंड की वायर तो उसका कहीं ना कहीं देखिए सब सारी चीज़ें सबके सामने हैं यहाँ कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है लोकसभा चुनाव में सबके चेहरे उजागर हुए सबके बेनकाब हुए और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई हमारे प्रत्याशी ने भी खुल के बोला उस बारे में और लीडरशिप ने उनके संज्ञान भी लिया है वक्त आने पे उनका हिसाब भी करेंगे सबका ऐसी ऐसी बात नहीं है कुछ चीज़ें समय पर ही होती है सारे चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं उनका हिसाब भी होगा और मैं समझता हूँ इस चुनाव में उनको पब्लिक तब तो अचानक हुआ पता नहीं था कि भी एक दस साल किसी ने राज किया और उसके बाद ऐसा चेहरा उसका निकलेगा अब सब अलर्ट पर हैं हमने भी अलर्ट किया है अब ये तैयार खड़े हैं उनका मुकाबला करने के लिए उनको गांव में घुसने नहीं देंगे अब ज़्यादा किसी तरीके का करेंगे तो उनको मौके खानी पड़ेगी लोग बाहर का रास्ता दिखाएंगे देवेंद्र कादयान ही क्यों विकल्प है थोड़ा सा हम देखिए देवेंद्र कादयान विकल्प ये तो हमारे नेतृत्व का सवाल है मेरा नहीं है ठीक है मैं तो एक जनता की आवाज़ हूँ जनता ने आवाज़ दी है जनता ने ये दिखाया है कि इस इंसान में इस नौजवान में वो काबिलियत है जो लोगों की आवाज़ उठा सकता है गरीब आदमी को ये पूछ सकता है ये जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ से सारे के सारे नेता केवल वोट ले जाने का काम उन्होंने किया है या तो शहर में या उस तरफ इधर तो तब आते हैं जब इनको वोट की ज़रूरत होती है हमने जितने भी कार्य संस्था के माध्यम से किए जो भी हमने आठ साल पहले साढ़े आठ साल पहले शुरुआत की हमने हमारा लास्ट गांव रसूलपुर गांव है वहाँ से लेके बेगा पीरगढ़ी से लेके और आज हम यहाँ खेड़ी में खड़े हर जगह तक आम इंसान तक गरीब आदमी तक हमारा लाभ पहुँचा है चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो खेले के क्षेत्र की बात हो गरीब परिवार की शादी की बेटी की शादी की बात हो हर जगह हमारी संस्था हमने इस क्षेत्र से शुरू की सारी तो राजनीति में आप आएंगे आपको टिकट दे दें और आपको ईश्वर करें आप पहुंचे आगे तो फिर क्या प्लस हो जाएगा उसमें क्योंकि आप प्लस तो प्लस ये हो जाएगा जिस दिन आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाओगे और आपको बाई चांस यदि नींद आ गई तो नींद में ही पता चल जाएगा कि ये गन्नौर आ गया है इतनी चमक गन्नौर में मिलेगी आपको अच्छा चलो आपको शुभकामनाएं ये थे देवेंद्र कादयान और उन्होंने बताया अपना सारा विजन आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें नमस्कार मैं अनुज नरवा